ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரித் ஹோம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பிரியாணி நான் அதுக்கு மூணு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு மல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் அரை கிலோ தக்காளி ரெண்டு லெமனு அதுக்கப்புறம் நூறு கிராம் அளவுக்கு நெய் காஞ்ச மிளகா பொடி வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூனு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு அரை லிட்டர் தயிர் இப்போ வந்து மூணு கிலோ மட்டன் வாங்கிட்டு வந்து அது வந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் அரை லிட்டர் கேர்டு அவ்வளவும் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு வந்து பிரியாணி செட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு கரம் மசாலா முழு கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு அவ்வளோதான் நம்ம இதில் வேறு எதையுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இது மூணுமே ஆட் பண்ணி வெங்காயத்தை கொட்டி நல்லா சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த பிரியாணி வீடியோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணது தான் இப்போ வந்து ப்ராப்பராக மெஷர்மெண்ட்டும் வாய்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கேட்டதுனால வந்துட்டு நான் திருப்பி இதை வந்து ரீபோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ ஸ்டிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கட்டாயம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து வெங்காயம் வந்து ரெண்டு கிலோ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ தான் பிகாஸ் அப்போ வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்களும் ஒரு தடவை பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள் கட்டாயம் ரொம்பவே பிடிக்கும் வெங்காயம் இதில் ரொம்ப நல்லா வதங்கணும் பொன்னிறமாக அது வரைக்கும் நல்லா வதங்கணும் அதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு வெங்காயம் நல்லா சுருங்குற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கணும் அதாவது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் அடுத்து வந்து எ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்ட போகிறோம் அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நிறைய ஆட் பண்ணால் தான் பிரியாணிக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரியாணியில் முக்கியமே வந்து இந்த வதக்கிற பாட்டு தான் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதில் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோன்னா பிரியாணியுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டையும் போட்டுட்டு நல்லா வந்து கைவிடாமல் வந்து வதக்கணும் இல்லைனா வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா வதக்கிட்டோன்னா அடிப்பிடிக்காது ஸோ இஞ்சி பூண்டு வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு எக்ஸ்ட்ரா எந்த மசாலாவுமே சேர்க்கலை இப்போ காமி வீடியோவில் காமிக்கிறது மட்டும்தான் ஸோ அஞ்சு பச்சை மிளகாயும் நல்லா வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கிறோம் புதினா நிறைய சேர்த்தா பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மூணு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து ரெண்டு கட்டு புதினா ஒரு கட்டு கொத்தமல்லி எல்லாம் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முக்கால் லிட்டர் எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோம் எண்ணெய் வந்து ட்ரை ஆன மாதிரி இருந்தது அதனால் திரும்பி வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் நடுவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் பார்த்தீங்களா எண்ணெய் எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றணும் ஸோ அது ட்ரை ஆகிடுச்சு அதாவது நடுவில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த மசாலா பார்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா வதங்கணும் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்ட அப்புறம் நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல எல்லா ஆட்டுக்கறி தான் ஸோ அதனால் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் மட்டனை நம்ம எப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மட்டனை நல்லா வதக்கிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இது வந்து நல்லா வேக விட போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு சாரி தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து நம்ம வதக்க வேண்டியது இல்லை மேலே போட்டு நம்ம மூடி போட்டு வச்சுட்டோன்னா அதிலே வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகி குக் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம வதக்காமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் 
ஸோ அவ்வளோதான் லிட் வச்சு முடியாச்சு நம்ம வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நடுவில் நடுவில் கலரி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் ஒன்று இப்போ நடுவில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்களா தக்காளியெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்ல நீர் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு மட்டனில் இருந்தது மட்டனில் மேரினேட் பண்ணி வச்சு தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே ஆட் பண்ணல மட்டனில் ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணும்போது ஆட் பண்ண ஓட்டர் தான் பாருங்கள் நடுவில் இந்த மாதிரி கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து அடி பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதுக்காக தான் பாருங்கள் முப்பது நிமிஷம் ஆயாச்சு பாருங்கள் தண்ணியும் நல்லா வத்திருச்சு மட்டன் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா கிளறிட்டு மட்டன் வெந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சும்மா ஒரு க ஒரு பீஸ் எடுத்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் மட்டனும் எந்தளவுக்கு சுருங்கி இருக்கு பாருங்கள் இப்போ மட்டன் வந்து குக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்தோம் இப்போ பாஸ்மதி அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது நிம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஊறுனாலே போதும் இப்போ வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி அந்தளவுக்கு மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது வந்து அந்த தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி ஆட் பண்ணி அது பாயில் ஆகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிறப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்சு எடுத்துருக்க அரிசியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு கிலோ மட்டனுக்கு மூணு கிலோ அரிசி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதையும் நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அரிசி எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போது வந்து இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் எது எதுக்குன்னா வந்து ரைஸ் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தம்மில் வைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் அரிசி எல்லாம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லை உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த பிரியாணி வந்து நாங்கள் ஃபேமிலியோடு வெளியில் போயிருந்த போது எடுத்தது குக் பண்ணும்போது எடுத்தது ஸோ ஒரு இருபத்தஞ்சு பேருக்கு வந்து இது கரெக்டாக இருந்தது ஸோ அதுக்காக தான் சரி ஓகே இதை வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த ரெசிபியை வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா தண்ணி நல்லாவே சுண்டியிருக்கோம் பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளவும் சுண்டியிருக்கோம் அரிசியும் ஹாஃப் குக்டு ஆகிருக்கும் பாருங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இது வந்து நம்ம நல்லா கலரிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம லெமன் எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணி கடைசியாக நெய் ஆட் பண்ணி தமிழில் வைக்க போகிறோம் இது மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
அவ்வளோதான் இப்போ வந்து தம் போடுறதுக்கு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் பிரியாணி சட்டியை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு மூடி போட்டு மேலே வந்து ஒரு வெயிட்டான தண்ணி பாத்திரம் அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் நல்ல ஸ்லோ ஃப்ளேமில் சூப்பராக குக் ஆகிட்டு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் ஒரு உடனே ஓப்பன் பண்ணிவிடக்கூடாது சரி இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பாருங்கள் எப்படி புலவலன்னு வெந்திருக்குன்ட்டு ஒட்டவே இல்லை மட்டனும் ரொம்ப சாஃப்டாக குக் ஆயிருந்துச்சு ரைஸும் நல்ல மசாலாவோட பிளெண்ட் ஆகி ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு ரொம்பவே சுவையான மட்டன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரிஜிஸ் உங்கள் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்